desenhos mal feitos ou impossivos, frases que não fazem mais sentido e principalmente nomes que já se perderam na memória, mas que ainda estão na pele. Cada vez mais é frequente ver em consultórios dermatológicos pessoas que buscam a remoção de uma tatuagem. Nesta edição do Instante Saúde, vamos entender os cuidados para quem busca este procedimento. Atualmente, o tratamento a laser é o tratamento número um em retirar de tatuagens. Antigamente, existiam tratamentos cirúrgicos, ou a gente chamava de dermabrasão, que é um lixamento da pele até chegar à profundidade dela, removendo a tatuagem, mas também removendo toda a pele junto com a tatuagem. Isso causava cicatrizes muito grandes, cicatrizes inestéticas, que as pessoas caminhavam com elas para o restante da vida. Hoje, o laser, de fato, é o tratamento de escolha. Existem milhões de aparelhos de laser, vários aparelhos para de lasers que funcionam muito bem para a tatuagem, só que tem que saber o tipo de cor de tatuagem e cada aparelho funciona para um determinado tipo de cor também. O procedimento a laser ele é relativamente simples, mas requer alguns cuidados. Primeira coisa, passar um anestésico tópico na pele uma hora antes, porque ele é extremamente doloroso e às vezes até tomar um analgésico. E após o procedimento, são usados alguns produtos, às vezes cicatrizantes ou até mesmo anti-inflamatórios, não dói, pode ocorrer algumas bolhas, pode ocorrer algumas feridinhas, que tem que ser usado substâncias cicatrizantes e deve-se evitar a exposição solar. Em média, as 10 sessões, cada vez que for fazendo, tem que aumentar a intensidade do laser para melhorar a resposta ao tratamento. Mas isso não quer dizer que aumente a dor ou aumente o risco de, de, de complicações, visto que o pigmento também já estará sendo destruído e estará em menor quantidade. Desde que essa tatuagem seja de cor escura, principalmente preta, e não tenha combinações de cores. As cores claras, cores brancas, cores amarelas, laranjas, têm dificuldade de sair totalmente. Normalmente, a tatuagem, quando você faz um tratamento de retirada laser, qualquer local você pode retirar. Então, não há variação em relação a isso. Existem, talvez, os cuidados que tenham que ser tomados, dependendo da localidade a fazer. Primeira coisa, saber se naquele local que está fazendo, se o laser é indicado mesmo para retirar aquele tipo de tatuagem. Segundo, saber se esse laser vai tirar totalmente a tatuagem. Tem falsas promessas que acabam a pessoa fazendo, piorando a tatuagem, causando um borrão e não conseguindo tirar totalmente ou até mesmo causando queimaduras na pele. Terceiro, se o profissional que vai fazer o procedimento está habilitado para realizar aquele procedimento. Hoje a técnica laser é um procedimento de um ato praticamente médico. O médico tem que saber o que está fazendo, aonde vai destruir, a, a energia que vai ser usada e os cuidados que a pessoa vai ter antes e depois da tatuagem. Existem profissionais não médicos habilitados para fazer também essa remoção, mas tem que saber se houve treinamento adequado para tal, porque depois que causa uma complicação como queimadura, cicatrizes, fica muito mais difícil remover essa complicação do que preveni-las. Os riscos e danos. O primeiro dano é pode a tatuagem não sair por completo. Você fazer uma, uma expectativa que ela saia e no fundo você se pega de surpresa. As pessoas têm que entender que hoje as tatuagens são verdadeiras obras de artes. Então está sendo usado muita variedade de cor, muita variedade de pigmento e uma inoculação grande e profunda desses pigmentos. E o laser hoje, às vezes, ainda não consegue atingir essa profundidade nem consegue atingir totalmente esses pigmentos. Segundo, saber Saber que pigmentos claros dificilmente saem a laser, então não ir com essa falsa expectativa ou ouvir falsas promessas, esse é outro cuidado. Risco de queimaduras sempre pode existir, bolhas, sangramento durante o tratamento, muitas vezes isso faz parte do tratamento, outras vezes não. A remoção em laser é eficaz em qualquer tonalidade, mas em peles mais escuras, ou seja, aquelas com maior quantidade de melanina, a probabilidade de um efeito colateral aumenta, como a perda da coloração natural temporariamente. Isso ocorre porque o laser pode confundir essa proteína, que tem a cor escura, com a tinta da tatuagem. Por isso é imprescindível a busca por informação e profissionais habilitados a realizar o procedimento. O Instante Saúde fica por aqui e no blog da TV Uva você confere um conteúdo exclusivo com depoimentos de quem já usou a técnica de remoção. Tchau e até uma próxima!
Thank you.